সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ ও প্রবাসে যারা নিয়মিত আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এস টিভি বাংলা দেখছেন আপনাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করব দর্শক আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজ আমরা আপনাদের নিয়ে এসেছি নিউ বুয়া পোলট্রি ফার্ম আলহাজ আফসারউদ্দিন বুয়ার খামার উত্তর চরসুরা ইউপি চরকেয়ার রমজান বেগ মুন্সিগঞ্জ সদর মুন্সিগঞ্জ দর্শক এই মুন্সিগঞ্জে আমরা বিশাল একটি পোলট্রি ফার্মে আপনাদের নিয়ে এসেছি আজকে এই পোলট্রি ফার্ম সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো কীভাবে এই বিশাল পোলট্রির খামারটি গড়ে তুলেছেন এই পোলট্রি খামারের যিনি মালিক তিনি কী চিন্তা থেকে এই খামারটি গড়ে তুলেছেন এ বিষয়ে আমরা এই খামারের মালিকের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই বিশাল খামার এই খামারটি গড়ে তুলতে শুরুতে কীভাবে তিনি এই খামারটি গড়ে তুলেছেন এ বিষয়ে আমরা খামারের মালিকের সাথে কথা বলব চলুন শুরুতেই আমরা খামারের মালিক যিনি তার সাথে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আপনার এই বিশাল ভুঁয়া পোলট্রি ফার্ম এই খামার সম্পর্কে আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বা দর্শকদের জন্য আপনার কাছ থেকে জানতে চাব আপনি এই খামারটি কত বছর আগে শুরু করেছিলেন আমি এই খামার মূলত শুরু করেছি উনিশশো নিরানব্বই সালে হ্যাঁ পরবর্তীতে মাঝখানে কিছুদিন অফ ছিল তখন আমার শ্বশুর আফসারউদ্দিন জনাব আফসারউদ্দিন ভুয়া আর মানে উদ্যোগে ওনার মানে এই মানে আগ্রহে আমি আবার নতুন করে এই ফার্ম দেওয়ার জন্য চিন্তা করলাম তখনই এই এই ফার্ম চালু করলাম উনিশ এই সালে আচ্ছা আপনি দুই হাজার ষোলো সালে এই খামার শুরু করেছেন কি চিন্তা থেকে এই পোলট্রি ফার্ম শুরু করেছিলেন তার আগে আপনি কি করছেন এর আগে আমার ফার্ম ছিল দেয়ার ফার্ম ছিল মুর্শিদগঞ্জ সদরে মুর্শিদগঞ্জ সদরে মুর্শিদগঞ্জ সদরে আমার আমার নিজস্ব ফার্ম ছিল ওইখান থেকে আমি ভালো মোটামুটি লাভজনক ছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে বাট ফুলে আমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়াতে আর ওই শহরের জায়গার ভিতরে দুর্গন্ধ পরিবেশ দূষণ হয়ে যায় তখন আর আমার ওই শহরের জায়গার ভিতরে আমি করতে পারি নাই তার জন্য মাঝখান অফ ছিল অফ ছিল আমার শ্বশুরে অনেকদিন যাবত আমাকে বলতেছে বলতে বলতে পরে এক পর্যায়ে আইসা আমি রাজি হইয়া তার সাথে এই যৌথভাবে আইসা এই খামার আগেও আপনি খামার ছিল সেখান থেকে লস খেয়ে কিছুদিন বন্ধ ছিল পরিবেশের জন্য পরিবেশের জন্য লাভবান ছিল আমি আচ্ছা এই খামারটি শুরু করেছিলেন কতগুলি লেয়ার মুরগি দিয়ে ডিমের বাজার যদি ছয়শো টাকা সাতশো টাকা আটশো টাকা এইরকম এই পর্যায়ে যদি থাকে তাহলে মনে করেন আট হাজার মুরগির থেকে প্রতি মাসে চার পাঁচ লাখ টাকা লাভ করা মাসে চার পাঁচ লাখ টাকা লাভ করা কোনো ইয়ে না লাভ করা সম্ভব আচ্ছা এই যে আপনি খামার পরিচালনা করছেন খামার পরিচালনা করতে প্রথম কি শর্ত এই লেয়ার খামার করতে হলে কী করতে হবে লেয়ার খামার করতে হইলে আগে আপনার মানে গড় মানে যেই যেই যেখানে আপনার ওই মুরগি রাখতে হইব ওই ওই জায়গাটা আপনার সুন্দর মতন স্টেজভাবে করতে হইব মানে কোন পজিশনে করতে হইব মানে পূর্ব পশ্চিম এইভাবে সাইড বুঝে আপনার করতে হবে তাতে দক্ষিণদারের বাতাসটা আপনার উত্তর দিকে উত্তর দিক দিয়ে বাইরে হয়ে যায় হ্যাঁ এরপরে আপনার মানে যেই এই মুরগির একটা এমোনিয়া গ্যাস আছে এই গ্যাসটা উপর দিকে ঠেলে বুঝলেন যদি আপনার খামারের পাশটা যদি বেশি হয়ে যায় তখন এই গ্যাসটা বাইরে হতে পারে না এই জন্য আপনার পূর্ব পশ্চিম দিকে করে আপনার ঘর করতে হবে এটা গেল ঘর সম্পর্কে এই মুরগির নিশ্চয়তা রোগ বালাই সম্পর্কে কি সিকিউরিটি বা সবচেয়ে সর্বপ্রথম আগে বায়ু সিকিউরিটি যদি ঠিক থাকে রোগ বালাই অনেকটা কম হবে বায়ো সিকিউরিটি বায়ো সিকিউরিটি বলতে আপনি মনে করেন আপনার জীবাণুনাশক দিয়ে সবসময় ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হইব পানির পাত্র খাবারের পাত্র এগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হইব রেগুলার ময়লা রেগুলার পরিষ্কার করে রাখতে হইব হ্যাঁ রেগুলার পরিষ্কার করে রাখতে হইব আপনার এই মানে টাইমলি টাইম মতন আপনার খাবার দিতে হবে টাইম মতন পানি দিতে হবে এই টাইম মতো খাবার পা টাইম মতো পানি এটি আপনি টাইমটা কখন কখন কিভাবে দিচ্ছেন আমরা সকালে ভোরে পাঁচটা বাদে লাইট দিয়ে দিই পাঁচটা বাদে লাইট দিলে লাইট দিই আমরা প্রথম সর্বপ্রথম পানি দিই পরে পানি দেওয়া শেষ হইলে তারপরে দিই খাবার দিই খাবার দেওয়ার পরে আবার 
এই খাবার খাইব খাবার খাওয়ার পরে মুরগি ডিম পাড়া শুরু হইব ডিম পাড়তে পারছে তখন কিছু পারবে তখন এই ওয়ার্কাররা আস্তে আস্তে ডিম পারবে আর উঠাই দিবে ডিম পারবে আর উঠাই দিবে সকালের শিডিউল বিকেলে আবার কোন খাবার এরপরে আবার দুপুর 12টা বাজে খাবার দিব দুপুর সারা দিনে কয়বার খাবার দিতে তিনবার খাবার দিব সারা দিনে তিনবার খাবার দিব এই তিনবারে সকালে 5টা বাজে দুপুর 12টা বাজে বিকাল 4টা বাজে এই তিনবারে একটা মুরগিতে কত পরিমাণের খাবার লাগে 120 গ্রাম সর্বোচ্চ আমি দেই এর বেশি দেই 120 গ্রাম একটা মুরগিতে এই তিনবারে আমার এই মানে 10 বস্তা মানে 500 কেজি খাবার এই লেয়ার মুরগির যে ডিম পারে এই লেয়ার মুরগি ডিম পারার কোন অন্য কোন মুরগি বা অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে হয় কিনা কি বলতেছেন আমি বলতেছি এর প্রোডাকশন করার জন্য প্রোডাকশন ঠিক রাখার জন্য আমরা জানি যে যে মুরগিতে বাচ্চা ফুটানোর জন্য এক ধরনের ইদি হয় জি জি বুঝছি এই এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমি এডি হলো লেয়ার এডি হলো গিয়া শুধু আমাদের খাওয়ার জন্য ডিম খাওয়ার ডিম ডিম খাবার জন্য এই ডিম এই এই ডিমগুলি ফুটবো না যেহেতু আমার এখনো প্যারেন্টস নাই মরক নাই হ্যাঁ মরক নাই মরক নাই কারণ যে এই যে এই যে বাচ্চা ফুটাই তইলে এই মুরগির সাথে ফুলুরে রাখতে হইব খাঁচায় না খাঁচায় না ফুলুরে ফুলুরে আপনার ওই প্যারেন্টস মানে 10টা মুরগির জন্য একটা মরক রাখতে হবে 10টা মুরগির জন্য একটা মরক হ্যাঁ 10টা মুরগির জন্য একটা মরক রাখতে হবে এটা হলো ফুলুরে রাখতে হইব তখন ওই ওই ডিমটা আপনি ফুটানোর জন্য মেশিনের মাধ্যমে ফুটাও আর নিচে যেভাবে ফুটাও ওই डिमेर प्रोडक्शन क्षति हो प्रोडक्शन समय लगे प्रोडक्शन शुरू करते हैं তার কি করতে কিভাবে শুরু করতে পারে আপনি তাদেরকে তাদের আমি ওই যে আগে বললাম যে আগে আপনি প্রশিক্ষণ নিতে হবে আগে তা জানতে হবে মুরগি সম্বন্ধে সে জানিয়া তারপরে মুরগি খামার করতে হবে যদি না জানি না সে মুরগি খামার করে তে সেই মুরগি দিয়ে সে লাভবান হইতে পারবে এই যে জানার কথা বলছে মানে কোন দিকটা তাকে বেশি জানতে হবে কি জ্ঞান নিতে হবে আপনি তো অনেক দিন ধরেই খামার করেন আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে এই জিনিসটা তাকে জানতে হবে মানে আপনার এই खामारेगुलरिंग कमरू रानी खेत फाउल कलरा साढ़े आठ हजार मुरगी 
এই যে সাড়ে আট হাজার মুরগি থেকে আপনার খামার থেকে বর্তমানে প্রতি মাসে কীরকম বা কি পরিমাণ লাভ আসে এই বাজার বাজারের উপরে নির্ভর করে না বাজারের উপরে নির্ভর কোনো মাসে মনে করেন দেখা গেল যে পাঁচ লক্ষ টাকা হয় কোনো মাসে ছয় লক্ষ টাকা হয় কোনো মাসে সাত লক্ষ টাকা গত মাসে দুই মাস আগে আমি সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা লাভ করছি আবার আবার কোনো মাসে দুই লক্ষ টাকা হয় কোনো মাসে তিন লক্ষ টাকা হয় এই যে এখন মুরগি বয়স হয়ে গেছে এখনও আমার প্রোডাকশন কমে গেছে আচ্ছা আপনার এই যে দেশে অনেক বেকার যুবক আছে যারা কোন কি কাজ করবে কি রকম করবে এদের উদ্দেশ্যে বেকার যুবকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কিনা আমি আমি চাই সারা বাংলাদেশের যুবক বেকার যুবকরাই এই মানে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য খামার আসুক কিন্তু আসার আগে তাকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে হবে খামার শুরু করার আগে প্রশিক্ষণ নিতে হবে খামার সম্পর্কে জানতে হবে খামার সম্বন্ধে আত্মত খামার সম্বন্ধে তার জানতে হবে খামার না জানি না খামার করলে সে খামার দিয়ে থাকতে চলতে পারবে না কারণ আগে খামারের নিয়ম কারণ জানতে হবে খামার কী কোন পজিশন করতে হবে মানে কীভাবে করতে হইব আচ্ছা আপনার সাথে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায় খামারের সম্পর্কে এই মুরগি কীভাবে পালন করতে হয় কীভাবে খামার শুরু করতে হয় আপনার সাথে সেই যোগাযোগের ইটা কি আমার আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমার আমি তো আমি যখন অন্য আমি তখন কেউ যদি আপনার খামার ভিজিট করতে চায় নতুন উদ্যোক্তা আপনি কিভাবে তাকে স্বাগত জানাবেন আমি আমি তো ওয়েলকাম অনেক অনেকেরই করতেছি যারা আসে অনেক খামার অনেকে আসতে আছে আমার এখানে এসে আমার কাছ থেকে বুদ্ধি নেয় আমি তাদেরকে একই বুদ্ধি দিই তো আগে জানো একটা কিছুদিন আগে আমি একজনের আমি এখান থেকে মানে আমার এলাকায় কিয়া প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ দিয়েছি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন প্রশিক্ষণ দিয়েছি কীভাবে কীভাবে খাবার দিতে হয় কীভাবে গাড়ি দিতে হয় কীভাবে ওষুধ দিতে হয় কীভাবে মুরগি পরিচালনা করতে হয় কীভাবে ভ্যাকসিন দিতে হয় এই যে ভ্যাকসিনগুলি দিই আমরা এই ভ্যাকসিনটা কীভাবে খাওয়াইতে হয় ভ্যাকসিনটা আবার অনেক সময় শুয়ের মাধ্যমে দিতে হয় ওই জন্য এই এইভাবে দিয়ে একজনের দিয়ে কয়েকদিন আগেও করে গেছে আর এমনি যারা আসে তাদেরকে আমরা আমি যতটুকু আমি আমার জ্ঞান আছে আমি যতটুকু জানি ততটুকু তাকে আমি বুঝাই দিই পোলট্রি খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সুষ্ঠু পরিকল্পনা অবশ্য অবশিষ্ট উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয় খামার স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু পরিকল্পনা মূলধন পোলট্রি খামার পালন সম্পর্কে সম্য জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ছোট্ট প্রকল্প পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা পর বড় আকারে খামার স্থাপনে সহায়ক হয় প্রাথমিক মূলধন বিনিয়োগের খাত খামার জায়গা ঘর বেড়া নির্মাণ সামগ্রী এবং পাখি করা ইত্যাদি আবশ্যকীয় রাস্তাঘাট পানির ব্যবস্থা যন্ত্রগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথে কথা বলবো এই খামার সম্পর্কে জানি কিভাবে তারা এই খামারকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আছে ইনশাল্লাহ ভালো আচ্ছা আমরা এই বিশাল মুরগির খামার দেখতেছি এটা তো লেয়ার মুরগির খামার লেয়ার মুরগির খামার আচ্ছা এটা শুধু ডিম উৎপাদনের জন্য এই মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য আচ্ছা আপনারা এই খামারকে কিভাবে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে সহযোগিতা দিয়ে থাকেন এই খামারিদেরকে খামারিদেরকে সাধারণত প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে উন্নত মানের যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং খামার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদেরকে সাম্যক ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ করে লেয়ার খামারগুলো ব্যবস্থাপনার উপরে নির্ভর করে তার প্রোডাকশন এবং তার লাভজনক হবে কি না এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি বায়ো সিকিউরিটি যদি সঠিকভাবে মেনটেন করা হয় তাহলে খামারটা লাভজনক হবে এবং খামারি এতে করে আরও উৎসাহ পাবে এবং অধিক সংখ্যক খামার প্রতিষ্ঠিত হবে বর্তমান সরকারের যুগ উপযোগী পদক্ষেপের কারণেই আজ বাংলাদেশে প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের যে জোয়ার বয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে প্রাণী সম্পদ সেক্টরে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছায় বিশাল আকারের একটা প্রকল্প চালু হয়েছে এলডিডিপি প্রকল্প নামে যে প্রকল্পটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট বড় এবং মাঝারি সকল খামারিকেই যাতে করে লজিস্টিক্স সাপোর্ট দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে এবং এর মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূরী করার যে সরকারের প্রয়াস এটা বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা জানি যে বর্তমান সরকারের যে লক্ষ্য আমরা উন্নত দেশের যে বায়ো সিকিউরিটি কথা বলছেন কীরকম বায়ো সিকিউরিটি নিশ্চিত করা যায় যাতে খামারে কোনো ধরনের রোগ বা আক্রমণ করতে পারে না এটি কতটুকু নিশ্চিত আপনার দিলে আপনারা এখানে প্রথমেই ঢুকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানের যে খামারে ঢোকার যে ব্যবস্থাপনা ওখানে অত্যন্ত রেস্ট্রিক্টেডভাবেই এখানে ঢোকানো হয় এবং প্রথমেই ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে সবাইকে আপনার ই করা হয় যাতে কেউ জীবাণু ক্যারি করে খামারে ঢুকতে না পারে এইভাবে এবং বাইরের কোনো লোক যাতে সচরাচর খামারে ঢুকতে না পারে বাইরের কোনো বন্য প্রাণী বা কোনো 
কিছু যেন খামারের ভিতর ঢুকতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং খামারের আশেপাশের যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার মাধ্যমেই বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করা হয় যে কারণে এর পাশাপাশি বায়োসিকিউরিটি মেনটেনের পাশাপাশি আমরা ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমটা জোরদার করতে বলি যাতে করে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি খামারে ছড়াতে না পারে এই লেয়ার মুরগির খামার একদম নতুন উদ্যোক্তা যদি শুরু করতে চায় তা কি শুরুতে কি করতে হবে তার শুরুতে সাধারণত আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি যে কোনো সময় যে কেউ আসলে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি কীভাবে খামারটা করতে হবে নতুন অবস্থায় একজনের খামার দেখে যেন কেউ খামার না করে আমাদের সাথে পরামর্শ করে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাতে খামারটা শুরু করতে পারে তাহলে খামারই যেমন লাভবান হবে তার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না আর যদি সে না জেনে না বুঝেই করতে চায় সেই সমস্ত খামারেই সাধারণত ক্ষতির সম্মুখীন হয় এই জন্য আমরা প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে সর্বদাই প্রস্তুত আছে যে কেউ যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাদেরকে সঠিকভাবে পরামর্শ দেই এবং খামার তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করি আচ্ছা এই যে লেয়ার মুরগির খামার মানে কত বয়স কয়েকদিনের বাচ্চা ক্রয় করে পালা এই শুরু করতে হয় এরা প্রথমে একদিনের বাচ্চার থেকে নিয়ে আসতে পারে ডে ওল্ড চেক যেটা আমরা বলি যে এখান থেকে আনে আবার অনেকেই বড় বাচ্চাও ক্রয় করে তাহলে এখানে ডে ওল্ড চেক যারা বড় আকারের খামার ডে ওল্ড চেক এনে বড় করে তাদেরকে আলাদা সেটে বড় করতে হয় এরপরে আপনার নির্দিষ্ট বয়সে এসে খাঁচায় তুলতে হয় এবং ডিম পড়ার আগ মুহূর্তে এইভাবে যদি শুরু করতে পারে তাহলে দেখা যাবে যে তাদের খামারে এই যে বড় বা ছোট আকারি খামারিরা মানে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এটা আপনাদের কাছে গেলে সমাধান পাওয়া সম্ভব এখানে সাধারণত দেখা যায় যে বায়োসিকিউরিটির দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি আক্রান্ত হতে পারে বিশেষ করে ফাউল কলেরা এবং রানী ক্ষেত্র গাম্বড় রোগ এই ধরনের যদি টিকা দেওয়া না থাকে তাহলে এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে গেলে দ্রুত পোস্টমর্টামের মাধ্যমে আমরা রোগ নির্ণয় করে সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং এখানে আমরা স্যাম্পল কালেকশন করে আমাদের কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আছে সেখানে প্রেরণ করে থাকি সেখান থেকে রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি আচ্ছা একজন বেকার যুবক কিভাবে এই খামার শুরু করতে পারেন একজন বেকার যুবক সে প্রথমে আমাদের পরামর্শ এবং আমাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করে খামারটি শুরু করতে পারবে তার যত ধরনের সহযোগিতা আছে প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে আমরা সেই ধরনের সহযোগিতা আমরা দিয়ে থাকি এবং আমরা সেই সহযোগিতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি সবসময় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে লেয়ার বলতে অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য যেসব মুরগি সাধারণত ষাট থেকে বাষট্টি সপ্তাহের পর্যন্ত পালন করা হয় তাকে লেয়ার বলে এসব মুরগি সাধারণত কমপক্ষে বছরে তিনশোটি ডিম দেয় লেয়ারের উদ্দেশ্য ডিম উৎপাদন প্রোটিনের অভাব পূরণে এবং জনগণকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন যোগান দেওয়া স্বল্প মূলধনে অধিক মুনাফা পাওয়া যায় দেশের মানুষের কর্মসংস্থান হয় দারিদ্র বিমোচন হয় ডিমের পাশাপাশি মাংসের যোগান দেয় ভাত ও দুধের তুলনায় ডিম অধিক ভিটামিন থাকে সুপ্রিয় দর্শক চলুন আমরা এবার কথা বলি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা সম্পদ উপসহকারী কর্মকর্তার সাথে চলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আছেন আচ্ছা হ্যাঁ ভালো আছে আপনার নামটা ভাইয়া দেওয়ান মোহাম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর উপসহকারী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মুন্সিগঞ্জ সদর আচ্ছা আমরা এই যে পোলট্রি খামারটা দেখতেছি ভুয়া পোলট্রি ফার্ম মুন্সিগঞ্জ ভুয়া পোলট্রি ফার্ম এই খামার সম্পর্কে আপনাদেরকে জানতে চাই আপনারা এই খামারে কি ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকেন এবং আপনাদের কাছ থেকে এই খামারে কী সহযোগিতা পেয়ে থাকেন আমরা মূলত তাদের ভ্যাকসিনেশন যে রোগগুলো হয় সেই রোগের প্রতিটা রোগেরই প্রতিষেধক বাংলা বলে ইংরেজিতে ভ্যাকসিন বাংলা টিকা সেই টিকা আমরা তাদেরকে সরবরাহ করে থাকি এবং সময় মতো তাদেরকে ভ্যাকসিনেশন করার পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং রেজিস্টারে তাদের মেনটেন করে কোন সময় কি টিকা দেওয়া হয় সেটা পরামর্শ দিয়ে থাকি আমাদের এখানকার যে খামারটা আছে তার পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ করে জীবন নিরাপত্তা অর্থাৎ বায়োসিকিউরিটি সম্পর্কে তাদেরকে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং খাবার বিশেষ করে যে খাবার থাকে খাবারে শেষ সেদের ভাব যাতে না থাকে খাবার সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং খাবার 
পোলট্রি খামার তৈরি করতে শুরুতে যে ঘর শেড নির্মাণ করতে হয় এটি সম্পর্কে জানতে এটি কিভাবে আপনারা তাদেরকে পরামর্শ দেন কি রকম ঘর তৈরি করতে হয় খামার উপযোগী খামার শেড তৈরি করতে হলে নির্দিষ্ট একটা মেজারমেন্ট আছে আমরা যে খামার তৈরি করতে চাই আমরা তাদেরকে সরজমিনে গিয়ে সেখানে মেজারমেন্টের মাধ্যমে শেড তৈরি করে তৈরি করার কাজ দেখা দিই এবং সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা এই ভুঁয়া পোলট্রি ফার্মে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে খামার তৈরি করে এবং খামারের মুরগি এখানে প্রায় আট হাজার মুরগি পালন করে তিনি প্রতি মাসে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ টাকা আয় করেন এসব বিষয়ে আমরা তার কাছ থেকে জানলাম দর্শক আমরা এই খামারটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে তিনি এই খামারটি গড়ে তুলছেন এখানে শেষ করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ